。哎，要不这样吧，再过几日就上元节了，要不奴婢先让他们张罗起来，到时候扎彩灯、猜谜一可，呃，造灯楼、登高一可，您说呢，陛下？上元节我认得你，你是仲年的子三。无礼。我是仲旭，仲是伯仲忌的仲，旭是旭日的旭。你从仲年来，对大真的字应该还不熟悉。没关系，大真的字有很多，以后我可以慢慢教你。师傅，我从厨房取了参汤，来给您喝一点，提提精神。放着吧。外头很热闹吧？你不用拘在这儿，等会儿跟卓英去逛逛灯会吧。师傅若不去，那我也不去了。一会儿我去厨房帮您煮个元宵，都说新年要吃芝麻馅的元宵，一年都能顺顺发发的。指挥使，进来。师傅又要去执行任务啊？有些安排。又是宫里那位折腾着要出去吧？都说为臣者可事则事，可止则止。为君者，勤取一生，了无休息之日。到你们这儿反倒反过来了。放肆！这种事情也是你能忘意的吗？还不出去？徒儿告退。说。指挥使，既然陛下已经下旨，不准动一兵一卒，指挥使还派我等在暗中保护。若陛下不领这个情，恐怕失了君臣之意呀、啊。陛下是大正的陛下，万事一系。要你是我，你会选择君臣之意，还是为臣的义理？属下明白了。属下已经排查了天启城的街道，并且设置岗哨，但上元灯市人员庞杂，空有疏失，所以想请示指挥使，可否暗中跟随保护？陛下有我在身边，一时半刻不会有事。你等随行保护，不可靠得太近，以免在陛下面前露出行迹。明白。属下告退
。是陛下，他身边的人应该就是方建明，立刻东山下去，所有人都来此处碰头。咱们大真有个习俗，就是到了上元节必须得吃元宵。为什么？说是吃了元宵甜了嘴，这一年都会过得平平安安、发发顺顺。真的吗？我来喂你。我自己来吧。哎呀，尝一个。什么馅儿了？芋头的。芋头好，芋头好。为什么芋头好？你看，芋头跟这元宵一样都是圆的，这两个加在一块儿就是圆上加圆。眼下年景不好，我愿今年……哦不，我愿咱们一辈子。都能把日子过成这元宵一般，又甜又圆。我喂你一个。嗯，好吃。饿了。公子如果想吃元宵，您可以。怎么？现在轮到你来管束我了？老板，两碗元宵。好嘞。此处人多眼杂，公子还是把这个带上吧。戴着面具怎么吃东西啊？把你这个也摘了。元宵来喽！两位慢用，请公子尽快用膳，然后离开此处。苏明说了，逆党已经一网打尽了，你还害怕有遗忘余念？我倒是不怕，没有大耳，怎么钓大鱼？难道你不想我帮你稳坐钓鱼台吗？